İki terimlerin çarpımları ayrılmasına küpler farkı ve küpler toplamıyla devam ediyoruz. İki terimin küplerinin farkı ve toplamı aşağıdaki şekilde çarpımlarını ayıracağız. Nedir? A küp eksi B küp ifadesinde. Bakın A'nın küp eksi B'nin küp olduğu için bu küpleri kapatırsak ne olur? A eksi B. A eksi B ile başlıyorum. Çarpı. Küptü ya. Birini kullandık A'nın. Ne kaldı? Kare. A kare. Eksi ile başladıysam artı. ikisinin çarpımı. A B artı. ikincinin karesi. Yani A küp eksi B küp eşittir. A eksi B çarpı. A kare artı. A B artı. B kare. A küp artı B küp de benzer şekilde. Bakın A'nın küpü artı B'nin küpü olduğu için. Küpleri kapatırsam A artı B ile başladım. Çarpı. A küpü bir azaltıyoruz. A'nın birini kullandığımız için A kare. Artı ile başladığım için eksi. iki terimin çarpımı A, B artı B kare şeklinde çarpımlarını ayırmış olduk. Bu iki ifadeyi bir yere not edelim. Çünkü yine sık kullanacağımız özdeşlikler arasında. Örneğin x küp eksi 1. x'in küpü eksi 1'in küpü. Eşittir. Küpleri kapatırsak burada x eksi 1 çarpı. X kare eksi ile başladığım için artı 1 ile x'in çarpımı x artı 1'in karesi de yine 1 oldu. Başka örneğimiz a küp artı 8. Neyin küpü diye düşünmem lazım. A'nın küpü artı 2'nin küpü. Kapat küpleri a artı 2 çarpı a kare artı ile başladığım için eksi 2 ile a'nın çarpımı 2a artı 2'nin karesi de 4. Bir örnek daha çözelim birlikte. 27 x küp eksi 8 a küp. Şimdi bakın bu neyin küpü? 27 3'ün küpü olduğu için bu 3 x'in küpü. Eksi 8 a küp neyin küpü? 8 de 2'nin küpü olduğu için 2 a'nın küpü oldu. Küpleri kapatırsak burada 3 x eksi 2 a ile başladık. Çarpı 3 x'in karesi 9 x kare. Eksi ile başladığım için artı 2 a ile 3 x'in çarpımı 6 a x artı 2 a'nın karesi de 4 a kare oldu. Birinci sorumuz. 70'in küpü eksi 3'ün küpü bölü 70'in karesi artı 219. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Ben yani 70'in küpü çok uğraşırsak hesaplayabiliriz. 70'in karesini de hesaplayabiliriz. Ama gelin şuradaki küpler farkını bir yazalım. Bakalım ne çıkacak? Benim ilk aklıma gelen şey bu. Ne diyorduk biz? A küp eksi B küpün açılımı. Hatırlayalım mı? Hemen yazdık yukarıda ama hadi bir daha yazayım ben. A küp eksi B küpün açılımı. Bak küpleri kapat. Ne kaldı geriye? A eksi B. Daha sonra küpün birini kullandım ya. Burada a kare kaldı. Eksi ile başlıyorsam her zaman ters çarpısı artı. ikisinin çarpımı a b artı. Burası her zaman artı. B kare. E şimdi biz a'nın yerine 70. B'nin yerine de ne gelmiş? 3 gelmiş. Yani 70'in küpü eksi 3'ün küpü. Yazalım hemen. a eksi b 70 eksi 3. Çarpı. Burası 70'in karesi artı 70 çarpı 3. 70 çarpı 3 artı 3'ün karesi. 70 eksi 3 67 çarpı. Bakın buradaki ifade 70'in karesi hesaplamıyorum çünkü paydaya benziyor. Biraz paydayı böyle uzaktan andırıyor değil mi? Artı 3 çarpı 70 210. Şöyle altına yazayım mı değerlerini? 210 artı 3'ün karesi. 9. Toplarsak 210 ile 9'u 219. Ha, bu bir yerden tanıdık geliyor. 70'in karesi artı 219. Nereden? Paydadaki ifade. O halde bu 70'in küpü eksi 3'ün küpünü getirip yazalım yerine buraya. Ne elde ettik biz? 67 çarpı 70'in karesi artı 219. Bölü. Paydamız da aynısıydı zaten. 70'in karesi artı 219. Sadeleşen ifadeyi gördük değil mi? Nasıl sadeleşiyor bakın? 70'in karesi artı 219. 70'in karesi artı 219. Ne kaldı geriye? 67. Doğru cevabımız C sesine olacak. İki terimler için genel durum. Ne pozitif doğal sayı olmak üzere x üzeri n eksi y üzeri n ifadesini nasıl çarpanlarına ayırıyoruz? Bakın x üzeri n eksi y üzeri n de n'leri kapatırsak x eksi y ile başladık. Sonra her adımda x'in kuvvetini bir azaltıp y'nin kuvvetini bir artırarak devam ediyoruz. x üzeri n eksi 1 artı x üzeri n eksi 2 çarpı y üzeri 1 artı x üzeri n eksi 3 y kare şeklinde bu şekilde devam edip en son x üzeri 0 x azaltarak gidiyoruz ya y üzeri n eksi 1 de bitiyor. Örneğin 
x üzeri 6 eksi 2 üzeri 6 ifadesinde altları kapatırsak x eksi 2 ile başladık. Çarpı x üzeri 6 idi ya birini kullandık x üzeri 5 artı artık x'i bir azaltıyorum 2'nin kuvvetini bir artırıyorum. 2 çarpı x üzeri 4 artı 2'nin karesi yani 4 çarpı x küp artı 2'nin küpü 8 çarpı x kare artı 2 üzeri 4 16 çarpı x üzeri 1 artı bak burada x gitti x üzeri 0 çarpı 2 üzeri 5 yani 32 oldu. En tek doğal sayı olmak üzere en tek doğal sayı olmak üzere toplam durumunda da bunu uygulayabiliyoruz. x üzeri n artı y üzeri n uygulamak için n'nin tek doğal sayı tek olması gerekiyor. Tek çift sayılar için uygulayamayız. N tek olmak üzere yine n'leri kapatırsak x artı y ile başladık çarpı her adımda x'in kuvvetini bir azaltıp y'nin kuvvetini bir artıracağız. Ama aradaki işaret artıysa bu sefer buradaki işaretler artı ile başlamıştık. Y'nin bulunduğu terimler artı, eksi, artı, eksi şeklinde. İçinde y bulunan terimler artı, eksi, artı, eksi şeklinde gidiyor. Her adımda bu şekilde devam ediyor. Örneğin x üzeri 5 artı 3 üzeri 5 tek olduğu için 5'leri kapatırsak x artı 3 ile başladık. Çarpı 5'ti ya birini kullandık x'in. x üzeri 4 eksi 3 üzeri 1 x küp. Artı 3 üzeri 2 yani 9 x kare. Eksi 3 üzeri 3 yani 27 x üzeri 1 artı 3 üzeri 4 81. Şeklinde çarpanlarını ayırmış olduk. Özel bir iki durumumuz var. Bunları görelim burada. A üzeri n eksi 1. Karşımıza çıkar bu. Birim bütün kuvvetleri 1 olduğu için bakın sadece A'nın kuvvetleri var. Neyi kapattık? A eksi 1 ile başlıyoruz. Çarpı. A üzeri n eksi 1 artı, A üzeri n eksi 2 artı, A üzeri n eksi 3 şeklinde 1'e kadar devam ediyor. A üzeri 0'a kadar devam ediyor. Yine burada n tek olmak üzere, tek doğal sayı olmak üzere A üzeri n artı 1'i de benzer şekilde çarpanlarına ayırabiliriz. A üzeri n artı 1 de neyi kapatırsak? A artı 1 çarpı A üzeri n eksi 1, eksi A üzeri n eksi 2 artı A üzeri n eksi 3 şeklinde. Bu sefer işaretler 1 artı 1 eksi şeklinde devam ediyor ediyor. Örneğin x üzeri 6 eksi 1. Bakın kapat 6'yı. Yani x üzeri 6 eksi 1 üzeri 6 ya. 6'ları sildik. x eksi 1 çarpı x üzeri 5 artı x üzeri 4 artı x küp artı x kare artı x artı 1. Karşımıza çıkabilecek kalıplardan bir tanesidir. x üzeri 5 artı 1'i de benzer şekilde çarpanlarına ayıralım. x üzeri 5 artı 1 üzeri 5 olarak düşünürsek 5'leri sildik. x artı 1 çarpı x üzeri 4 hani bak artı eksi artı eksi x üzeri 4 eksi x küp artı x kare eksi x artı 1 şeklinde çarpanlarını ayırmış olacağız. İkinci sorumuz 2 üzeri 14 artı 2 üzeri 13 artı 2 üzeri 12 artı artı artı 2'nin karesi artı 2 artı 1 toplamın sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Çok canımız sıkılırsa toplarız diyebileceğimiz bir soru değil. Sizin de yukarıda gördüğümüz verdiğimiz işte x üzeri n eksi 1'in açılımı. Bunu kolay görmek için gelin a yerine 2 yazalım. Daha kolay görmek için olayı. Yazmadan da söyleyebiliriz ama. Yazarsak bakın burası. A üzeri 14 artı A üzeri 13 artı A üzeri 12 işte artı artı artı. Ne oldu burası? A artı 1. Şimdi ifadenin bu ifadede x diyelim mi? Yani aradığımız şey x olsun. Ne arıyoruz? x arıyoruz. Her iki tarafı A eksi 1 ile çarparsak burayı A eksi 1 ile çarpalım. A eksi 1. Aslında 2 eksi 1, 1. Bir şey değişmeyecek sonuçta. Ama bu açılımı kolay görmemiz için. A eksi 1 ile çarparsak. Artık bakın şu açılım. Bu açılım. Nedir arkadaşlar? 14. Bir fazlası 15. A üzeri 15 eksi 1'in açılımı. Eşittir. Bakın. X çarpı ne oldu? A eksi 1. A'nın ne olduğunu biliyoruz. 2. Yaz 2'yi yerine. 2 üzeri 15 eksi 1 eşittir. 2 eksi 1 de A yerine 2 yazarsak 1. Ne oldu? X. Yani bizim ilk başta x dediğimiz ifade elimizdeki ifade neye eşit oldu? 2 üzeri 15 eksi 1. Üstü sayılar testlerinde de karşılaşabileceğimiz bir soru. Aynen bu şekilde çarpanlar yerine yardımıyla bulabiliriz. Doğacağımız C seçeneği 2 üzeri 15 eksi 1 oldu. 3 terimlerin çarpanlar ayrılması Burada ax kare artı bx artı c şeklinde ifadelerin çarpanlar ayrılmasını göreceğiz. Özel durum a'nın 1 olduğu durumu. 
x kare artı bx artı c ifadesini çarpanlarını ayırırken çarpımı c'yi yani buradaki sabit sayıyı toplamı da b'yi yani x'in kat sayısını veren m ve n sayılarını bulacağız. Öncelikli olarak x kare artı bx artı c ifadesinde evet bakın burada çarpımı c'yi veren m çarpı n c ve m artı n b olmak üzere m n sayılarını bulursak bu ifade x artı m çarpı x artı n şeklinde çarpanlarına ayrılmış olacak. Örneğin Evet burada x kare artı 5x artı 6 ifadesine bakarsak çarpımı 6 olan artı 6 olan ifadeler artı 2 ve artı 3. Artı 2 ve artı 3'ün toplamı artı 5'i veriyor mu? Evet bakın artı 2 ve artı 3'ün toplamı artı 5'i veriyor. Dolayısıyla biz bu ifadeyi x artı 2 artı x artı 3 şeklinde çarpanlarına ayırabiliyoruz. Ya da başka örneğimiz x kare x x x 12. Şimdi bakın bu çarpımı x 12 toplamı x olan sayıları bulmaya çalışacağız. Nedir bu sayılar? 3 ve 4. Ama eksi olması için birinin artı birinin eksi olması gerekiyor. Eksi 4 ile 3'ün çarpımı eksi 12'yi verirken eksi 4 ile 3'ün toplamı eksi 1'i veriyor. Yani x'in önündeki sayıyı. Burada hiçbir şey yokmuş gibi düşünebilirsiniz ama ne var? Eksi 1 var. Dolayısıyla aradığımız sayılar eksi 4 ve artı 3'tür. Bu ifadeyi x eksi 4 çarpı x artı 3 şeklinde çarpanlarına ayırmış oluruz. Bir örneğimize daha bakalım. x kare eksi k artı 1 x artı k. Çarpımı k'yı Toplamı ise eksi k artı 1'i veren sayılar ne olabilir? k ve 1. Değil mi? Çarpımı k'yı veren sayılar k ve 1. Ama toplam eksi k ve eksi 1'i verecek. Bu eksiyi dağıtırsak ne olacak o zaman? Eksi k ve eksi 1. Çarpınca eksi k ve eksi 1'i çarparsak biz artı k'yı verir. Topladığımız zaman da eksi parantezinde k artı 1'i verir. Üçüncü sorumuz. Evet. Üç terimlerin çarpanları ayırmasına ait güzel bir uygulama sorusu x kare x 2x 8 eşittir x artı a çarpı x artı b olmak üzere a kare artı b kare nedir? Yani a'yı b'yi bulun diyor bize. Yazaymış şu ifade şuraya. x kare x 2x 8 neymiş efendim? x artı a çarpı x artı b. Nasıl ayırıyorduk üç terimleri çarpanlarına? Hemen buranın çarpanları x kare olduğu için kat sayısı 1 olduğu için ne olacak? x'e x. Eksi 8'in Eksi 8'in çarpanları nedir? Bir kere bu işaret eksi ise buraya yazacağımız terimlerden biri artı olacak, biri eksi olacak. Ters şartlı olacak. Değil mi? Şimdi çarpımı 8 olan sayılar 1 ve 8 olabilir. 1 ve 8'i toplayıp ya da çıkarınca 2'yi elde edebilir miyim? Hayır. Başka 8'in çarpanları 2 ve 4. 2 ve 4'ü toplayarak ya da çıkararak 2'yi elde edebilir miyiz? Olabilir. Deneyelim. Buraya artı 4, buraya da eksi 2 yazalım. Şimdi Taraf tarafa çarptığımız zaman, çarptığımız zaman bize neyi verecek? Eksi 8'i. Bir sorun yok. X karenin kat sayısı 1 iken topladığımız zaman da ortadaki sayıyı vermesi lazım. Fakat artı 4 ile eksi 2 topladığımızda artı 2 biliyoruz. Ortadaki sayımız eksi 2. Sayıyı değer olarak tutturduk bakın. Yani bu ikisinin toplamı, bu ikisinin toplamı artı 2. Fakat ortadaki işaret eksi olduğu için sorun işaretlerde. Sorun işaretlerde ise işaretleri değiştireceğiz. Yani demek ki işaretleri yer değiştirmemiz gerekiyor. Bakın işaretleri değiştirdiğimizde yani 4'ün işareti eksi 2'nin işareti artı olduğunda taraf tarafa çarptığımız zaman eksi 8'i topladığımız zaman da eksi 2'yi verdiğini gördük. Doğru çarpanlarımız bunlar olmak üzere. Yazarsak şimdi elimizdeki ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali düz olarak çarpanlarına ayırıyorum x eksi 4 çarpı x artı 2. Hangisi a hangisi b? Bunun kesin bir ifadesi yoktur. Onun için karelerini sormuşuz. Onun için. Yani a artı 2 de olabilir. a eksi 4 de olabilir. Çünkü a'nın b'nin pozitif ya da negatif olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla buradan biz a'yı eksi 4 alalım. Karelerini alacağınız için sonuç değişmeyecek. Eksi 4 alırsak. Buradan a'nın karesi eksi 4'ün karesi olacak. O da ne oldu? 16. B'yi de 2 olarak alırsak buradan B'nin karesi 2'nin karesi. O da ne olacak? 4. Topladık taraf tarafa 16 artı 4 20. Doğru cevabımız B seçeneği 20 olacak. Sardığın sorumuz x kare artı a artı 1 çarpı x eksi 10 ifadesinin Çarpanlardan biri 5 ise a kaçtır? Bu soru içinde iki farklı çözüm önereceğim size. 
Evet birinci çözümümüz. Madem ki çarpanlardan birini biliyoruz. ifadeyi çarpanlarına ayıralım. Elimizdeki ifade x kare artı a artı 1 x eksi 10 değil mi? Hazır bize çarpanlardan birini vermiş. Buradan x. Buradan da neymiş çarpanlardan biri? Eksi 5. Şimdi geriye diğer çarpanları bulmak kaldı. Buluruz. X ile neyi çarparsam x kare olur? X'i. Eksi 5 ile neyi çarparsam? Eksi 10 elde ederim. Artı 2. Şimdi biz x kare'nin kat sayısı 1 iken ne diyorduk? İkisinin çarpımı. Bu ifadeyi toplamı ise x'in yanındaki sayıyı verecek. Toplamı ise genel olarak bunları çapraz çarpıp topladığımda ortak ifadeyi verecekti. Ama x kare'nin kat sayısı 1 iken çarpımı. Eksi 10'u toplamı da buradaki sayıyı vermesi yeterli. Neyse biz genel kontrolümüzü yapalım buradan. Eksi 5 ile x'i çarparsak eksi 5x. 2 ile x'i çarparsak artı 2x. Eksi 5x artı 2x ne oldu? Eksi 3x. Yani ortadaki terimimiz eksi 3x'miş. Eksi 3x eşittir. A artı 1. Ne oldu buradan? A artı 1x. Eksi 3 eşittir. A artı 1 ise. 1'i bu tarafa eksi olarak atarsak. A eşittir. Eksi 3 eksi 1'den ne olur? Eksi 4. Doğru cevabımız C seçeneği eksi 4 olacak. Şimdi bu soruya ait ikinci bir çözüm önermek istiyorum. Ne olabilir ikinci çözümümüz? Elimizdeki ifadeyi bir denklem olarak düşünebiliriz. Elimizdeki ifadeyi bir denklem olarak düşünebiliriz. Nasıl yapacağız bunu? Eşittir 0 olarak alırsak bakın bunu. Eşittir 0. Bu ifadenin çarpanlarından biri neymiş? x eksi 5. Diğer çarpanı bilmiyorum. Bilmesem de çarpanlarını ayırdıktan sonra çarpanlardan biri x eksi 5 ise x yerine 5 yazınca burası ne olursa olsun sonuç 0 olmayacak mı? Demek ki ben elimdeki ifadede yani bunu 0 yapan sayı 5 olduğu için buradaki ifadede x yerine 5 yazınca sonuç ne olacak? 0. Götürüp yazalım. x yerine 5 yazarsa x kare 25. Artı A artı 1 çarpı x. A artı 1 çarpı 5. Eksi 10. Eşittir. Yani bir denklem gibi düşündük. Bunu sıfır yapan sayı. Burayı da sıfır yapar. Bir çarpan olduğu için yani sıfırla neyi çarparsan çarp sonuç sıfır. Dolayısıyla burası 25 artı 5 ile çarpıyorum burayı. 5a artı 5 eksi 10 eşittir sıfır. 5a 25, 5 daha 30, 10 çıktı. 5 artı 20 eşittir 0 ise 20 bu tarafa eksi olarak geçti. 5 a eşittir 20, eksi 20 değil mi? Bu tarafa eksi olarak geçti. Böyle iki tarafı 5'e. Buradan 5'lerimiz cırtladı. Cırt cırt Ayşe teyze bunlar acele yıkanmadığı için gitti. A eşittir. Eksi 20 bölü 5'ten eksi 4. A eksi 4 olarak bulmuş oldu. Yani denklem olarak düşünürsek çarpan, ortak çarpan, ortak kök olarak düşünmüş oldu. Beşinci sorumuz a eşittir 3x kare eksi 7x artı 2 ve b eşittir x kare eksi 12x artı 20 olmak üzere a ve b'nin ortak çarpan aşağıdakilerden hangisi olabilir? a ve b ifadelerinin çarpanlarını ayıralım. a eşittir buradan 3x kare eksi 7x artı 2. Burası 3x ile x'in çarpımı. Bu ifademizde ne olabilir? 1 ve 2'nin çarpımı. İşaretimiz artı ise ikisi aynı işaretli olacak. Aynı işaretli olacak. İkisi de artı ya da ikisi de ikisi. Çarpa, çapraz olarak çarpıp topladığımızda ortak terim vermesi gerekiyor. Burası eksi olduğu için ikisi de eksi olabilir. Deneyelim bakalım. Çapraz çarpıp topladığımızda bu çarpanlarla ortadaki terim bulabilecek miyiz? Şöyle kontrol ediyorduk. Eksi 2 ile 3x'in çarpımı. Eksi 6x. Eksi 1 ile x'in çarpımı. Eksi x. Topladığımız zaman eksi 7x. Demek ki çarpanlarımız doğruymuş. Çapraz kontrol ediyoruz ama düz olarak çarpanlarını ayırıyoruz. Yani a'nın çarpanları buradan ne oldu? 3x eksi 1 ve diğer taraftan x eksi 2. Seçeneklerde hem 3x eksi 1 var hem x eksi 2 var. Demek ki ikisi de olabilir. Sadece bir tanesi olsa odur deyip geçebilirdik. Onun için B'yi de çarpanlarına ayıracağız. B'yi de çarpanlarına ayıralım. B. Buradan. X kare. 
eksi 12x artı 20. x karenin çarpanları nedir arkadaşlar? x'e x. Şimdi 20'nin çarpanları, 20'nin çarpanlarını düşünürken birçok çarpanı var. Mesela 1 ve 20. 1 ve 20'yi toplayıp çıkarttığımda 12'yi bulabilir miyim? Hayır. Demek ki başka çarpanlar deneyeceğim. 1 ve 20 olmuyorsa 2 ile 10. 2 ile 10'u topladığım zaman 12'yi bulabilirim. Doğru yoldayım demektir. 2 ve 10. X kare'nin katsayısı 1 iken işimiz biraz daha kolay. Çarpınca artı 20'yi toplayınca eksi 12 veren sayıları bulmamız yeterli. Demek ki bunların ikisinde eksi olması işimizi görecektir. Eksi 10 ile eksi 2'nin çarpımı artı 20. Topladığımız zaman da eksi 12 veriyor. Çapraz kontrol sistemini burada da uygulayabiliriz. Ama x kare'nin katsayısı 1 iken çapraz kontrol etmeye gerek yok. Çarpınca bu sayıyı toplayınca da ortak sayıyı veriyorsa çarpanlarımızı bulmuşuz demektir. Buradan B ifadesinin çarpanları da x eksi 2 ve ne olacak? x eksi 10. İkisinin birden ortak çarpanını artık x eksi 2 olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız E seçeneği x eksi 2 olacak. Beşinci olarak da tam kare ifadeler. Nedir tam kare ifade? 2 ya da 3 terimin toplamının karesi. Evet, 2 ya da daha çok terimin toplamının karesi tam kare ifade dediğimiz ifadeler. Bunları bulurken terimlerin kareleri ile terimlerin ikişerli olarak çarpımların iki katını toplayacağız. Bu genel ifade. Terimler çarpılırken işaretle birlikte yazılır. Biz daha çok x artı y, x eksi y gibi, a artı b, a eksi b gibi iki terimin toplamını ya da farkın karesini göreceğiz. Hemen a artı b'nin karesine bakalım. Evet, bunu böyle ezberleyeceğiz arkadaşlar. a artı b'nin karesi birincinin karesi artı çarpımların iki katı artı ikincinin karesi. Dolayısıyla a kare artı 2a b artı b kare elde ettik. Aradaki işaret eksi olursa işte terimler çarpılırken işaretiyle birlikte yazılır diyor ya. a kare yine a kare eksi b ile a'nı çarparsak ne olur? Eksi b ile a'yı çarparsak eksi olacak. Evet, çarpımların iki katı bu sefer eksi 2a b artı b kareyi elde etmiş olduk. 3 terimin toplamının karesi ne olur? Önce terimlerin karelerini yazıyoruz. A kare, B kare, C kare. Evet, bu tanımı onun için böyle genel bir ifade olarak yazdım buraya. Çünkü 4 terimli, 5 terimli de olabilir. 3 terimli. Önce terimlerin karelerini yazıyoruz. Artı terimlerin ikişerli çarpımlarının iki katı. A, B'nin iki katı. 2 A, B. Hepsini iki parantezine alıyorum. Artı B, C'nin. Bakın B çarpı C. Artı A çarpı C. Hocam buraya eksi gelirse hiçbir şey değişmez. Bu sefer A ile eksi B'yi çarparız. B ile eksi B ile C'yi çarparız. Yani çarparken işareti neyse onunla çarpıyoruz. Burada x artı y'nin karesi yani iki terimin toplamının karesi her zaman büyük eşittir sıfırdır. Bunu unutmayalım. Bir tam kare ifadenin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Yani tam kare ifade hiçbir zaman negatif olmaz. Tam kare ifade hiçbir zaman negatif olmaz. Her zaman büyük eşittir sıfırdır. Tam kare araştırması. Şimdi x kare artı 2x y artı y kare şeklindeki bir ifade. Bu neyin karesidir diye düşünüyoruz. Bakın birinci neyin karesi? x'in. İkinci neyin karesi? Buradaki y kare y'nin. Ortada bu ikisinin çarpımının karesi var mı? x'in çarpımının karesi var mı? Çarpımın iki katı var mı? Pardon. x ve y'nin yani kare sanılan ifadelerin çarpımının iki katı varsa bu ifade x artı y'nin karesidir diyoruz. Örneğin x kare eksi 10x artı tam kare ise a kaçtır? Bunun tam kare olması için. Bakın birinci terim x kare neyin karesi? x'in karesi. Değil mi? Ortada çarpımların iki katı var ya 2 çarpı x ile neyi çarparsak eksi 10 x elde ederiz. 2 çarpı x ile eksi 5'i. Demek ki ikinci terim yani burada y'nin yerine gelen terim neymiş? Eksi 5. Burada da 5'in karesi 25 olmak zorunda. Birinci terim x. Ortadaki terim Eksi 10x, bakın 2 çarpı x çarpı 5 olduğundan ikinci terimin 5 olduğunu bulduk. İkinci terim 5 ise a yerine de 5'in karesi 25 gelmesi gerekiyor. Bu durumda elimizdeki ifade x kare eksi 10x artı 25 ne olur? x eksi 5'in karesini elde etmiş oluruz. Evet, bununla alakalı güzel soru tiplerimiz var. Birlikte inceleyelim. Altın sorumuz x kare eksi 8x artı a artı 10 ifadesi tam kare olduğuna göre a kaçtır? Neydi tam kare ifadeler? A artı B ya da A eksi B'nin karesi şeklindeki ifadeler. Birincinin karesi. Yani burada birinci terimimiz nedir? X kare. Yani birinci terimimiz X'in karesiymiş. Tam kare düşünürsek. Eksi artı ise artı. Eksi ise eksi. 2 çarpı. Birinci çarpı ikinci. 2 formülden geliyordu. 2 X ile neyi çarparsam 8'i bulabilirim. 
2x ile 4'ün çarpımı 8 olduğu için demek ki ikinci terimimiz ne olacak? 4. Yani bu ifade, bu ifade ikinci terimi buldum ya ben. x eksi 4'ün karesi olabilir diyorum. Şimdi açılımına baktığımız zaman x eksi 4'ün karesinin açılımına x kare birincinin karesi çarpımların ilk katı eksi 8x artı ikinci terimin karesi yani 4'ün karesi ne olacak? 16. Tam kare olması için x kare var, eksi 8x var. Buradaki a artı 10 yerine yazacağımız ifadenin ne olması gerekiyormuş? 16 olması gerekiyor. O halde a artı 10 eşittir. 16 ise a'nın buradan 6 olacağını söyleyebiliriz. Doğru cevabımız b seçeneği 6 olacak. 7. sorumuz tam kare ifadelerin yine klasik bir sorusu. x kare artı 4x artı 25 ifadesini alabileceği en küçük değer nedir? Bakın burada niye tam kare ifadeler? Herhangi bir ifadenin karesi, çift kuvveti her zaman büyük eşittir. Şimdi burada x'in hangi değeri için en küçük olacağını tahmin etmemiz zor. Ama ifadeyi tam kareye çevirirsek tam kare bir ifadenin alabileceği en küçük değer her zaman nedir? Sıfır. Yani sıfırdan daha küçük değer alamıyor. Birinci terimimiz x. Şöyle yazayım şuraya. x kare artı 4x artı 25. Şimdi bu ifadeyi tam kareye benzeteceğim. Kalan ayıracağız. Birinci terimiz x. x'in karesi artı Bakın 2 formülden geliyordu. 2 çarpı x çarpı. 2x ile neyi çarparsam 4'ü bulurum? 2. Demek ki ikinci terimde ne olacakmış? 2. Artı 2'nin karesi olacak. Birinci terimin karesi çarpımların ilk katı. ikinci terimin karesi. 2'nin karesinin 4 olduğunu biliyoruz. Buradan 2'nin karesi 4 ise 25'ten 4'ü buraya yazdık. Geriye kaç kaldı? 21. İşte bu ifade artık tam kare olarak yazarsak biz. Burası x artı 2'nin karesi artı 21 oldu. Şimdi artık buradan bu ifadenin en küçük değerini söylemek daha kolay. Çünkü tam kare ifademin alabileceği, buranın alabileceği en küçük değer nedir? Yani burası sıfır olursa geriye ne kaldı? 21. Tam kare ifade yerine ben sıfır yazarsam buranın alabileceği en küçük değer sıfır olduğu için aradığım ifadenin en küçük değeri 21 oldu. Doğru cevabımız C seçeneği 21 olacak. 8. sorumuz a kare artı b kare artı c kare eksi 4a artı 6b artı 2c artı 14 eşittir sıfır olmak üzere a çarpı b çarpı c kaçtır? Yine bakın çok özel denklemler olarak denklemlerde bunu vermiştik. Tam kare ifadelerin toplamı sıfırsa tam kare ifadelerin toplamı sıfır olduğu zaman bunu sağlayan durum neydi arkadaşlar? Ancak parantez işlerinin sıfır olmasıyla bu mümkün. Başka bir durumda mümkün değildi. A kare A kare eksi 4a. Bakın bunları tam kare ifadeye benzeteceğim. A kare eksi 4a. Daha sonra b kare terimleri benzer terimleri yan yana yazarsam. B'nin karesi b kare artı 6b. Ne var bir derimizde? C kare artı 2c. Bu toplam eşittir sıfırmış. Şimdi bunları tam kare yapmak için ne lazım? Ona bakalım. Tam kareye benzetirken kareli ifadenin öndeki sayı 1 ise direktinin yarısını alabilirsiniz. Çünkü bu a'nın karesi. Bakın a'nın karesi eksi 2 çarpı a çarpı ne yazarsam burası eksi 4 a olur 2. Demek ki bizim ikinci terimiz bunun tam kare olması için ikinci terimiz 2 olduğu için ne lazım? 2'nin karesi. Yani buraya artı 4. Artık bu ifade a eksi 2'nin karesi oldu. Bunu tam kareye benzettim. Aynı şekilde... Bakın b karenin önünde 1 olduğu için ikinci terimi öndeki katsayı 2'ye bölerek bulabiliriz. Artı 6'yı 2'ye bölersek ne olur? Artı 3. Burası b artı 3'ün karesi diyebiliriz. Yine burası b'nin karesi. Gösterelim. Formül gereği 2 çarpı b çarpı. 2b'yi kaçta çarparsam 6 olur? 3 de. Demek ki ikinci terim 3 olacak. Burada da artı 3'ün karesi olması gerekiyor. 3'ün karesi kaçtı? 9. Burası da artı b artı 3'ün karesi oldu. Benzer şekilde c artı artı işlemimiz devam ediyor. Bakın bu c'nin karesi artı 2 çarpı c çarpı 2 c'yi kaçta çarparsam 2 c elde ederim? 1 ile. Demek ki tam kare olması için buraya da 1'in karesi lazım. Artı 1'in karesi gelecek. Bu şekilde yazdığımda da burası c artı 1'in karesi oldu. Eşittir 0. 
Şimdi bu tam kareleri yazınca elimizde bir 14 vardı ya. Artan bir şey var mı kontrol edelim. 4 artı 9 13. Bir daha 14. Demek ki artan bir şey kalmadı. 14'ü 4'ü buraya 9'u buraya 1'i buraya olmak üzere kullandık. Elimizdeki ifadeyi tam kare ifadelerin toplamı şeklinde kullandıktan sonra bunların toplamını sıfır yapan değer ancak içlerinin sıfır olmasıyla mümkündür. Buradan a eksi 2 sıfır ise a'nın 2 olacağını hemen söyleyebiliriz. b artı 3 sıfır ise b'nin eksi 3 olacağını c artı 1 sıfır ise c'nin de eksi 1 olacağını kolaylıkla söyleriz. a çarpı b çarpı c soruluyordu bize. Yazalım hemen buradan yerine. 2 çarpı eksi 3 çarpı eksi 1. Nedir bunların çarpımı? Artı 6. Doğru cevabımız E seçeneği artı 6 olacak. 9. sorumuz A eşittir. Eksi A kare eksi 2 A artı 4 ve B eşittir. 4 B kare artı 2 B artı 5 olmak üzere. A'nın en büyük değeri ile B'nin en küçük değerinin toplamı kaçtır? Evet ifade eksiyle başladığı için bu ifadenin alabileceği Evet, en büyük değeri bulmak demek. Eksi parantezinde alabileceği en küçük değeri bulmak demektir. Yine tam kare ifadeye benzeteceğim. A eşittir. Öncelikle bir eksi parantezine alalım burayı. A kare artı, artık eksi parantezine alınca burası artı oldu. 2A eksi 4. Şimdi bakın parantez içinin en küçük olması durumunda öndeki eksiden dolayı A ne olacak? Büyük A ifademiz en büyük olacak. Bunun en küçük olmasını nasıl yapıyorduk? Tam kare ifadeye tamamlayacağım. Neyin karesi olabilir bu? Bakın dikkatle bakacak olursak. Burası A. Birinci terim A'nın karesi. Artı 2 çarpı A çarpı ne diyorduk? 2 A'yı neyle çarparsam 2 A'yı dölerim? 1'e. Demek ki ikinci terimimiz neymiş? 1. Ya da bu kareli ifadenin önünde bir kat sayısı varsa ortadaki sayı 2'ye bölersek ikinci terim buluruz. Artı 2'ye böldüm. Artı 1. Yani burada artık tam kare olması için neye ihtiyacımız var? 1'in karesine yani artı 1'e ihtiyacımız var. Buraya bir 1 ekledik. Eşitliğin bozulmaması için eklediğimiz o 1'i tekrar çıkarıyoruz. Eksi 1. Eksi 4'ümüz yine yerinde duruyor. Parantezin içinde yapıyoruz bu işlemleri. Önde eksi var. Devam edersek yani A ifadesi buraya eşit. Eksi parantezinde artık eşitliğin içindeki şu ifademiz bizim bir tam kare ifade oldu. A kare artı 2A artı 1. Burayı ne yaptık? Bir tam kare ifadeye benzettik. Neyin karesi burası? A artı 1'in A artı 1'in karesi. Burada eksi 1 eksi 4'ten ne kaldı geriye? Eksi 5. Ve eksi içeriye dağıtırsak bu eksi içeriye dağıtırsak ifademiz eksi ile eksi 5'in çarpımı 5 eksi A artı 1'in karesi. Yani A'yı tam kare ifadeye benzettik. Şimdi bunun en büyük olması, sizin de görebileceğiniz gibi buranın en küçük olması. Çünkü 5'ten çıkaracağız. En küçük değer nedir bunu? 0. Dolayısıyla A'nın en büyük değeri, A'nın en büyük değeri kaç olacak? 5 eksi 0'dan dolayı alabileceği A'nın en büyük değeri kaç oldu? 5. Şimdi benzer şekilde B'ye gelelim. B'nin en küçük değerini soruyor. En küçük değer sorularını ne yapıyorduk? Tam kare ifade benzer, benzeterek çözüyorduk. B Eşittir. 4 b kare artı 12 b artı 5. Hani şunu 2'ye bölme işlemini karenin önündeki sayı 1 iken yapıyoruz. Burada yaparsak yanlış olur. Evet birinci terimimiz neyin karesi? 4 b kare neyin karesi? 2 b'nin karesi. Birincinin karesi. Birinci terim buldum. Şimdi formül neydi? 2 çarpı birinci terim 2 b çarpı. 2 b'yi 2 çarpı 2 b'yi Kaçla çarparsam 12 b'yi bulurum. 2 kere 2 4 b. 4 b'yi ancak 3 ile çarparsak neyi buluruz biz? 12 b'yi buluruz. Bakın buradan ikinci terimi yakaladım. O halde bunun tam kare olması için artı ne olması gerekiyor? 3'ün karesinin olması gerekiyor. Kaç eder 3'ün karesi? 9. Yani burada tam kare olsun diye 9 ekledik. Eşitliğin değişmemesi için 9'u tekrar çıkaracağım. Buradaki 5'imiz yine yerinde duruyor. Artı 5 duruyor. Ona 9. Bu durumda B'yi tam kareye benzetmiş oldum. Burada tam kare olan ifade bakın 2B'nin karesi artı 2 çarpı 2B çarpı 3 artı 3'ün karesi. İşte tam kare ifademiz bu. Yazarsak neyin karesi oldu bu? 2B birinci terimimiz 2B ikinci terimimiz 3 artı 
3'ün karesi. Dışarıda ne kaldı? Eksi 9 artı 5 ne yapar? Eksi 4. Bu durumda b'nin en küçük değeri ancak buranın 0 olmasıyla tam kare ifadenin mümkün olur. Buradan da biz b'nin en küçük değerini bulmuş olduk. Ne oldu bakın b en küçük burası 0 olursa ne olur? Eksi 4. B'nin en küçük değeri de buradan eksi 4 çıktı. İkisinin toplamını soruyordu bize. Eksi 4 pardon. İkisinin toplamını soruyordu. 5 artı eksi 4 de kaç olur? Buradan artı 1 olur. Doğru cevabımız D seçeneği artı 1 olacak. Onun sorumuz. Kare kök 1 bölü 49 eksi 6 bölü 35 artı 9 bölü 25. İşlemin sonucu kaçtır? Evet köklü sayılarla yine tam kare ifadelerin birlikte değerlendirildiği yaygın sorulardan biri. Şimdi payda eşitleyelim dese 49, 35, 25 büyük sayılar da eşitlenir. Dolayısıyla bu tarz sorularda köklü ifadenin içini tam kareye benzeteceğiz. Yani bu bir tam kare ifade mi diye açıkçası kontrol edeceğim. Şimdi 1 bölü 49. Neyin karesidir 1 bölü 49? 1 bölü 7'nin karesi. Birinci terimimiz 1 bölü 7 olabilir. 9 bölü 25 de bir tam kare ifade. 9 bölü 25 neyin karesidir? 3 bölü 5'in karesi. Yani birinci terim 1 bölü 7, ikinci terim de 3 bölü 5 olabilir. Burada kontrol edeceğim şey, acaba ortadaki sayı yani şu sayı ikisinin çarpım dikkatini veriyor mu? Deneyelim. Eksi 2 çarpı 1 bölü 7 çarpı 3 bölü 5. Ne olur bu çarpım? 2 çarpı 1, 2. 2 kere 3, 6. 6 bölü 35. Evet, eksimiz de duruyor yerinde. Birinci terimin karesi, çarpımların iki katı, ikinci terimin karesi. Demek ki köklü ifadenin içindeki bize toplam şeklinde verilen kesirler neymiş arkadaşlar? 1 bölü 7 eksi 3 bölü 5'in karesiymiş. Bir tam kare ifade. Evet, tam kare ifade kökün dışına evet bunlar birbirini götürür. 1 bölü 7 eksi 3 bölü 5 olarak çıkar diye düşünebilirsiniz. Ama dikkatli olmamız gereken bir başka husus var. Çift derecen kökler dışarıya mutlak değer içinde çıkar. Bu hataya düşmemek için isterseniz önce işlemi yapıp sonra kare kök alabilirsiniz. Biz bunu da vurgulamak için kare kare kökün dışına mutlak değer içinde çıkar. 1 bölü 7 eksi 3 bölü 5. Çünkü seçeneklerde bulacağımız sonucun hem artısı hem eksisi muhtemelen olacaktır. Payda eşitleyelim. Bunu 5 ile genişleteceğiz. Artık bunu 7 ile genişleteceğiz. Mutlak değerin içindeyiz unutmayın. 5 kere 1 5. Eksi 3 kere 7 21. Evet bakın burası ne gerçekleşmiş. Bölü 5 eksi 21. Eksi 16. 5 kere 7 de 35. Mutlak değeri ihmal etmeyin. Çok ciddi bir tuzaktır bu. 5 eksi 21. Mutlak değerin içindeyiz. Hala eksi 16 bölü 35. Bakın seçeneklerde eksi 16 bölü 35'in olduğuna da dikkat. Ama mutlak değerden dolayı ne olacak? Pozitif olarak 16 bölü 35 olacak. Doğru cevabımız E seçeneğine 16 bölü 35 olur. Bakın kare kök yani çift dereceden kökler hiçbir zaman negatif değer almaz. Burada hangi seçeneğin olacağını görmek için işlem yaparız ama hangi seçeneğin olmayacağı A ve B kesinlikle olmaz. Çünkü çift dereceden kökler hiçbir zaman negatif değer almaz. Bunları unutmamak lazım. 